नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों हम आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो एग्जाम ओरियंटेड प्रश्न होते हैं जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले आप मैथ्स और रीजनिंग के सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों क्वेश्चन यहां से सारे कवर हो जाए तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों ये रहा आपका पहला प्रश्न दोस्तों और पहला प्रश्न दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और एक बात और बता दूँ दोस्तों ये रीजनिंग का आपका पार्ट नंबर एक है ध्यान दीजिएगा चलिए तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए अच्छे से पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए देखिए दोस्तों यहाँ श्रृंखला दिया गया है और इसमें कहा प्रश्न चिन्ह है तो देखेंगे दोस्तों प्रश्न चिन्ह यहां पे है तो यहां पे पूछ रहे हैं कि कौन सी संख्या होगी तो दोस्तों श्रृंखला से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे जो आसान तरीका होता है वो क्या होता है दोस्तों सॉल्व करने का वो होता है पहले आप संख्याओं को ध्यान से देखिए ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा यहां देखिए कह रहे हैं वन फिर आगे क्या है दोस्तों फाइव है फिर आगे क्या है दोस्तों टेन है आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है फिर उसके बाद से दोस्तों क्या है ट्वेंटी है ठीक है तो देखिए आपको देखिए करना क्या है सॉल्व कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं दोस्तों ये जो पॉइंट लगता है ना जो दशमलव लगता है यहां पे जो दशमलव दिया है इसे देख के घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अरे दशमलव में क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा सॉल्व होगा सिंपल होगा जैसे आप वो बिना दशमलव वाला सॉल्व करते हैं वैसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे तो देखिए करना क्या है ज्यादा कुछ नहीं करना है गैप कितना है दोस्तों थोड़ा थोड़ा गैप है तो अंतर हम देखेंगे वन से फाइव कितना बढ़ा है दोस्तों थ्री पॉइंट फाइव बढ़ा कितना बढ़ा दोस्तों थ्री पॉइंट फाइव का गैप है फिर फाइव से दोस्तों टेन पॉइंट फाइव है तो यहां पे दोस्तों गैप कितना है दोस्तों बताइए फाइव पॉइंट फाइव है कितना है फाइव पॉइंट फाइव है यहां पे पहले में थ्री पॉइंट फाइव दूसरे में फाइव पॉइंट फाइव अब आगे दोस्तों क्या होगा बताइए देखिए यहां से तीन दशमलव पांच आगे क्या है पांच दशमलव पांच यहां से यहां तक कितना बढ़ा है दोस्तों दो बढ़ा है तो यहां से यहां से भी क्या होगा दोस्तों यहां पर भी दो ही बढ़ेगा कितना बढ़ेगा दो बढ़ेगा पांच दशमलव पांच से दोस्तों दो बढ़ा देंगे देखिएगा दो बढ़ा देंगे तो क्या होगा दोस्तों सात दशमलव पांच बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा सात दशमलव पांच तो दस दशमलव पांच में दोस्तों सात दशमलव पांच जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों बताइए यहां पे हो जाएगा अठारह जोड़ के देखिए दस दशमलव पांच में सात दशमलव पांच जोड़ेंगे तो अठारह अब आगे दोस्तों बताइए कितना बढ़ेगा यहां से यहां तक बताइए यहां से यहां तक होगा दोस्तों नाइन कैसे पता क्योंकि सात बढ़ा तो फिर दो बढ़ा देंगे तो नौ दशमलव पांच बढ़ेगा तो देखिए अठारह में नौ दशमलव पांच जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों सताइस दशमलव पांच होगा और देखिए आगे सताइस दशमलव पांच दिया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आया दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह पे आया है अठारह देखिए अठारह किस ऑप्शन में है देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं और एक बात और बता दो दोस्तों लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे प्रश्न टेस्ट के तौर पे रहेगा होमवर्क के तौर पे रहेगा जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरियंटेड लिए हैं इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया प्रश्न है प्रश्न क्या कह रहे हैं अच्छे से पढ़िए प्रश्न ये कह रहे हैं दोस्तों वर्ड इज श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें दोस्तों यहां पे एक श्रृंखला दी गई है इसमें क्या है दोस्तों एक संख्या गलत है उसी की पहचान करना है आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है गलत श्रृंखला भी आए ना दोस्तों तो आप क्या करेंगे संख्याओं को ध्यान से देखेंगे दो है दो से आठ हो गया अठारह हो गया बत्तीस हो गया चौवन हो गया तो यहां पर भी क्या करेंगे गैप देखेंगे अंतर देखेंगे दो से दोस्तों आठ हुआ कितने का अंतर है दोस्तों छे का अंतर है आठ से दोस्तों अठारह हो गया कितने का अंतर है दोस्तों दस का अंतर है अठारह से क्या हो गया दोस्तों बत्तीस हो गया अठारह से बत्तीस हो गया यहां पे कितने का अंतर है दोस्तों यहां पे चौदह का अंतर है कितने का अंतर है चौदह का अंतर है बत्तीस से दोस्तों क्या हो गया चौवन हो गया यहां पे दोस्त
देखिएगा यहाँ पे कितने का गैप बढ़ा छह चार दस दस चार चौदह चार चार बढ़ा चौदह चार अठारह यहाँ पे कितने का अंतर होना चाहिए था दोस्तों अठारह का कितने का अंतर होना चाहिए था यहाँ पे बाईस का अंतर है लेकिन अठारह का होना चाहिए अगर अठारह का अंतर होता तो दोस्तों क्या होता बताइए अठारह का अंतर होता तो बत्तीस में अठारह जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा पचास क्या होगा दोस्तों बत्तीस में अठारह जोड़ेंगे तो पचास यानी चौवन श्रृंखला का गलत संख्या है चौवन की जगह होना क्या चाहिए दोस्तों पचास होना चाहिए तो देखिए चौवन किस ऑप्शन में है देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए ये दो स्टेप में सॉल्व हुआ है दोस्तों आप कभी भी आपके एग्जाम में से पेपर आएगा तो आप एक बार अंतर लेंगे फिर नीचे देखेंगे कितने कितने का दोस्तों अंतर है तो तुरंत प्रश्न का आंसर आ जाता है ठीक है तो ऐसे प्रश्नों की भी आप प्रैक्टिस जरूर किया करिए चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक बात और बता दूं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए शेयर भी फटाफट कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो जो नए स्टूडेंट हैं वो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी दोस्तों में इंपॉर्टेंट वीडियो दूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं कैलेंडर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया प्रश्न है प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा ये क्वेश्चन है तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्न आए तो देखिएगा ऐसे जब कभी भी दोस्तों प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पूछ कह रहा है पहले वो देखिए यहाँ कह रहा है 17 मार्च 1980 को क्या बोल रहा है दोस्तों 17 मार्च 1980 को सोमवार था पूछ कह रहा है दोस्तों बारह जुलाई उन्नीस को ही पूछ रहा है कौन सा दिन होगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों सत्रह मार्च से बारह जुलाई तक कितने दिन आएंगे आप से काउंट करेंगे तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताना है मार्च दोस्तों कितने दिन का महीना होता है इकतीस दिन का सत्रह दिन तो बोल दिया सत्रह मार्च को तो बोल दिया सोमवार है मार्च में दोस्तों बचा कितना दिन इकतीस में से सत्रह दोस्तों घटा लीजिए आंसर आएगा आपका चौदह दिन मार्च में चौदह दिन अब यहाँ पे जुलाई पूछ रहा है मार्च अप्रैल दोस्तों कितने दिन का होता है दोस्तों तीस दिन का अप्रैल के बाद दोस्तों मई आएगा मई कितने का होता है इकतीस का इकतीस आएगा मई जून दोस्तों कितने दिन का होता है दोस्तों जून होता है आपका तीस दिन का ठीक है उसके बाद जुलाई कि बारह जुलाई को पूछ रहे हैं तो प्लस क्या करेंगे बारह समझिएगा यहां पे टोटल दिनों की संख्या यहां से यहां तक आ गई अब आप क्या करेंगे दोस्तों इसको जोड़ लीजिए तो जोड़ना सिंपल है ज्यादा कुछ नहीं करना है तीस तीस वाले पहले जोड़िए यहां पे तीस इकतीस जो है तीस इकतीस इकसठ हो जाएगा इकसठ में दोस्तों तीस जोड़ेंगे तो इक्यानवे हो जाएगा इक्यानवे में दोस्तों चौदह जोड़ेंगे इक्यानवे में चौदह जोड़ेंगे एक सौ पांच हो जाएगा और एक सौ पांच में दोस्तों बारह जोड़ेंगे तो एक सौ सत्रह होगा टोटल यहां से यहां तक कितने दिन आ गए दोस्तों एक दिन आ गए आप उंगलियों पर ऐसे काउंट कर सकते हैं ठीक है हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कितने दिन हो गए दोस्तों एक अब आप क्या करेंगे दोस्तों एक है ना एक चलिए यहां पर आप याद रखिएगा कितना दिन आया है दोस्तों एक दिन आया अब 117 को सप्ताह से भाग करेंगे यानी सात से भाग करेंगे तो देखिए सात एकम सात सात चार ग्यारह होता है फिर सैतालीस हो जाएगा फिर दोस्तों सात छ के क्या होगा दोस्तों बयालीस होगा सैतालीस देखिएगा यहां पे सॉरी यहां पे क्या होगा दोस्तों सात छ के बयालीस होगा और सैतालीस में से दोस्तों बयालीस घटाएंगे तो क्या होगा पांच यानी कि ये दोस्तों शेष में जो आया है ये शेष में कितना आया है दोस्तों पांच इसी पांच दिन को क्या करेंगे दोस्तों सोमवार में जोड़ देंगे सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे मंगलवार हो जाएगा दूसरा दिन बुधवार तीसरा दिन शुक्रवार सॉरी देखिएगा सोमवार में पहला दिन जोड़ेंगे मंगलवार दूसरा बुधवार हो जाएगा तीसरा बृहस्पतिवार हो जाएगा चौथा शुक्रवार हो जाएगा पांचवा दिन क्या होगा शनिवार जब इसमें पांच दिन सोमवार में जोड़ेंगे तो क्या होगा शनिवार यानी बारह जुलाई उन्नीस को कौन सा दिन होगा दोस्तों शनिवार होगा देखिए शनिवार किस ऑप्शन में है देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा देखिए अब सिंपल तरीका फिर से बताऊं ज्यादा कुछ नहीं करना है आप यहां से देखेंगे सत्रह मार्च से दोस्तों सत्रह मार्च के जो अगला दिन है वहां से देखेंगे बारह मार्च बारह जुलाई तक कितने दिन है तो आपने देखा दोस्तों एक सौ सत्रह दिन है 
एक सौ सत्रह को सात से जब भाग करेंगे तो दोस्तों नीचे क्या आ रहा है दोस्तों शेष में शेष में जो आता है दिन जितना दिन आता है जैसे शेष में इसमें पांच दिन आया आप सोमवार में पांच दिन जोड़ेंगे कभी कभी क्या होता है दोस्तों शेष में ना ये जो शेष में पांच है जीरो दिन आता है तो बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर जीरो दिन आएगा तो क्या करेंगे जीरो दिन आएगा तो सोमवार में दोस्तों जीरो दिन जोड़ेंगे कहने का मतलब ये है तो सोमवार ही होगा जीरो आएगा तो पांच दिन आया तो शनिवार आंसर क्या होगा शनिवार शनिवार किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में है आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया प्रश्न है और हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है देखिएगा और सिंपल तरीका बताऊंगा पहले प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा सिंपल भाषा में हम आपको ऐसे कह सकते हैं जैसे 216 का संबंध दो से उसी प्रकार पांच का संबंध दोस्तों किससे होगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा विकल्प आएगा ये आपको बताना है तो ऐसे प्रश्न भी आपको पहले बताऊं कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों आप देखेंगे दो को कैसे ये दो कर दिया क्या किया है दोस्तों दो को दो कर दिया तो आप क्या करेंगे दोस्तों दो को दो किया यानी इसमें क्या किया छत्तीस जोड़ दिया कितना जोड़ा है छत्तीस जोड़ेगा तो बावन हो जाएगा अब आप इसमें भी करेंगे दोस्तों छत्तीस जोड़ेंगे तो छत्तीस जोड़िए छह चार दस का जीरो छह तीन नौ एक दस का जीरो हासिल एक पांच एक छह इसमें जब दोस्तों जोड़ेंगे पांच सौ चौसठ में छत्तीस तो क्या होगा छह सौ होगा तो देखिए छह सौ किसी ऑप्शन में है देखेंगे किसी ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों प्रश्न को हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे जब ऐसे आंसर नहीं आ रहा है तब हम क्या करेंगे कुछ दूसरे तरीका से सोचेंगे दूसरे तरीका से कैसे सोचना है हम आपको फिर से बता रहे देखिए अब आपको क्या करना है अब आपको संख्याओं को ध्यान से देखना है संख्याओं को दो किन संख्या से मिलकर बना है दो एक छ आप दो एक छ को आपस में जोड़िए यानी कैसे दो एक तीन और तीन में छ जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा जोड़ने पे नौ आया ठीक है अब आगे वाले संख्या को जोड़िए दो पांच सात सात में दो जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आया नौ आया यानी नौ को क्या किया है दोस्तों नौ लिखा है समझ रहे ना अब फिर से देखिए अब पांच सौ चौसठ को काउंट कीजिएगा पांच छह ग्यारह ग्यारह में दोस्तों चार जोड़ेंगे तो क्या होगा पंद्रह इसको जोड़ने पर क्या आया दोस्तों पंद्रह आया इसका संबंध किससे होगा दोस्तों पंद्रह से ही होगा तो देखिए किस ऑप्शन के अंकों को जोड़ने पर पंद्रह आ रहा है पहला देखेंगे छह तीन नौ दो ग्यारह हो रहा है नहीं होगा पहला ऑप्शन नहीं होगा दूसरा छह चार दस आठ अठारह हो रहा है ये भी नहीं होगा तीसरा छह पांच ग्यारह ग्यारह आठ उन्नीस हो रहा है ये भी नहीं होगा छह तीन नौ नौ छह पंद्रह इसे जोड़ने पे दोस्तों क्या रहा है पंद्रह हो रहा है यानी यही ऑप्शन क्या होगा सही होगा पांच का संबंध किससे होगा दोस्तों छह से होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक बात और बता दो दोस्तों आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिए उस चैप्टर का नाम उस चैप्टर से भी मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा दूंगा और दोस्तों अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि सेकेंड वाले चैनल एग्जाम फिनिसर पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ एग्जाम फिनिसर का लिंक दोस्तों एग्जाम फिनिसर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ आप यूट्यूब पर भी सर सर एग्जाम फिनिशर उस चैनल पे जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वहां पे जितनी भी वीडियो दो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका ये पांचवा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं सिंपल तरीका बता रहा हूं आप ऐसे ही काउंट कर लेंगे बिना फॉर्मूले काउंट कर लेंगे इसके लिए फॉर्मूला भी होता है फॉर्मूला वाला जो होता है ना उसको उसका मैं अलग वीडियो बनाया हूं उसको भी मैं आपको दे दूंगा देखिएगा देखिए पहले इस क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है त्रिकोण मतलब क्या ये त्रिकोण बोल रहे हैं मतलब त्रिभुज जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति उसे त्रिभुज कहते हैं देखिए एक भुजा दो भुजा ये तीन भुजा ये तीसरा भुजा ये रहा तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोल लीजिए या त्रिकोण बोल लीजिए वही पूछ रहा है दोस्तों इस फिगर में कितने हैं तो देखिए आप काउंट कर सकते हैं ऐसे फिगर है ना तो ओरल काउंट किया जाता है बिना पेन उठाए काउंट किया जाता है देखिए कैसे हम आपको बता रहे आप ऐसे
अब आपको क्या करना है दोस्तों अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं चार त्रिभुज को मिलाएंगे तो देखिएगा ये चार त्रिभुज मिला दीजिए ये चार देखिए सॉरी यहाँ पे लकीर ऐसे उल्टा हो रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिए दीजिएगा यहाँ पे जहाँ से मैं खींच रहा हूँ इसको देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये यह हो गया कितना हो गया दोस्तों एक हो गया अब ऐसे ही देखिए चार यहाँ पे भी बनेगा नीचे की तरफ देखिएगा ये लाइन जा गया ठीक है ये वाला जा रहा है ठीक है ये यहाँ पे गया दो हो गया फिर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए दीजिए ध्यान दीजिएगा देखिएगा ये रहा आपका ठीक है तीन हो गया ना तब कितना हो गया दोस्तों ये तीन हो गया ना एक दो तीन तीन हो गए ठीक है ये कितना हो गया दोस्तों चार चार को हम मिलाए हैं जब त्रिभुज को तो कितना बने हैं तीन बना है कितना बना है दोस्तों तीन बना है ना अब देखिए एक क्या होगा दोस्तों यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं और क्लियर होगा एक क्या होगा दोस्तों ये आपका बड़ा वाला हो जाएगा जिसके अंतर्गत ये सारे त्रिभुज बन रहे हैं तो ये बड़ा वाला सबको मिला के दोस्तों ये क्या हो गया दोस्तों एक हो गया ये एक हो गया अब कितने टोटल त्रिभुज हुए दोस्तों ये तीन वाला आपको पता चला है ना कहां कहां से बना है तीन वाला तीन वाला दोस्तों ऐसे बना है ध्यान दीजिए ऐसे बना है ऐसे बना है और ये ऐसे बना है ध्यान दीजिए ऐसे बना है तीन ही ऐसे बने ठीक है तो काउंट करिए नौ तीन बारह एक तेरह टोटल काउंट करने पे कितने त्रिभुज इसमें बनेंगे दोस्तों तेरह त्रिभुज बनेंगे देखिए तेरह किस ऑप्शन में है देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा देखिए एक बार और बताता हूं बहुत तेज काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे काउंट कर लेंगे नौ हो गया फिर उसके बाद यह देखिएगा ये वाला दस और इसके बाद से ये वाला आपका होगा दस के बाद ग्यारह ग्यारह के बाद एक बारह और एक क्या होगा सबसे बड़ा वाला जिसके अंतर्गत सब बन रहे हैं तो बारह के बाद तेरह टोटल कितने हो गए तेरह क्या इसके लिए टाइम लगेगा आप ओरल कर सकते हैं ऐसे काउंट कर सकते हैं और तेरह ऑप्शन नंबर सी में आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ट्रेंगल जो काउंटिंग संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसके लिए दोस्तों मैं पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाया हूं आप जाएंगे चैनल पे सर्च करेंगे ट्रेंगल काउंटिंग एसएससी मेकर आप बस इतना सर्च करेंगे तुरंत तो वीडियो आ जाएगी आप उसको देखिएगा इसके लिए फार्मूला भी बताया इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो फार्मूला से कैसे काउंट किया जाता है ठीक है तो उसे भी आप देखिएगा चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों टेस्ट का क्वेश्चन है ये आज का प्रश्न है इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर एक देख लेंगे पार्ट नंबर एक का क्वेश्चन नंबर पांचवा है पार्ट नंबर एक में दोस्तों इसको फुल डिटेल मैं समझाऊं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है पार्ट नंबर एक आपको मिलेगा कहां से इसका लिंक दोस्तों यहां ऊपर आई बटन पे दे दें दोस्तों आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर एक देख सकते हैं एक बात और बता दूं दोस्तों जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एस की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों इस ई बुक को आप लेंगे कहां से इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है दोस्तों पंचम पब्लिश का कस्टमर के नंबर है इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो लाइक से कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे ताकि आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद